क्या हुआ नहीं मिला क्या नहीं क्या नहीं आठ बजे से सब ट्यूशन में बात बीवी की बात तो मानने नहीं होती है और लो ऐसा जा अभी समझ में आई अंदर ठीक है समझेंगे मेरे मायके में सुबह से लाइट नहीं है नौ बजे कटी और अभी तक नहीं आई है पता नहीं कैसे रहेंगे हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल चंदा प्रिंस ऑफिशियल कैसे हैं आप सब आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे स्वस्थ होंगे मस्त होंगे और अपना भरपूर ख्याल रख रहे होंगे सो so, आज है सोलह सितंबर और टाइम हो गया है दो और जा रहे हैं हम लोग फटाफट से रेडी होने मेरा सुबह मैंने उठ के पैकिंग वैकिंग कर लिया था सारी चीज़ें सारा अपना सामान वामान सब चीज़ अपना और सुबह का क्योंकि हम लोग निकलने वाले हैं मतलब जा रहे हैं मायके मैं जा रही हूँ तो मैं जा रही हूँ अपने मायके तीज सेलिब्रेशन करने के लिए जी हाँ मैं अपने मम्मी के साथ ही तीज मनाने वाली हूँ इसलिए जा रही हूँ मायके अब तीज बहुत ज़्यादा पास आ गया है अठारह को तीज है तो फटाफट से मैं नहा धो के मैं सुबह ही रेडी हुई थी मतलब रेडी नहीं हुई थी सुबह ही मैंने नहा धो लिया था और पैकिंग मैंने कर ली थी जब सुबह के पापा और सुबह सोए हुए थे तो क्योंकि ये एक्चुअली नाइट शिफ्ट कर गया था मेरे पतिदेव तो वो सोए हुए थे और अभी उठे हैं तो नाश्ता अभी वो कर रहे एक तरह से मतलब खाना ही कहलाएगा बट वो नाश्ता एक तरह से उनके लिए नाश्ता ही है तो वो सुबह आए थे तो नाश्ता वो किए नहीं थे बोले थे बहुत ज़्यादा नींद लग रही है इसलिए मुझे सोने दो तो मैंने बोला ठीक है मैं डिस्टर्ब नहीं करूँगी आप सो जाइए अपनी आराम से नींद पूरी करिए तो अभी उठे घंटे पहले तो भी नहा धो लिए हैं और अभी जस्ट वो खाना मतलब नाश्ता कर रहे हैं और सुबह को मैंने सुबह कराया था सुबह वो भी उस उठ गई थी उसको मैंने कराया नाश्ता वास्ता बट वो नहीं कर रही थी सिर्फ दूध पिया उसके बाद पीछे सो गई तो अभी वो भी उठी है तो भी अपने पापा के साथ वो नाश्ता वो भी करा करा रहे हैं पता नहीं करती नहीं करती जल्दी वो खाती भी नहीं है तो अपने पापा साथ वो भी नाश्ता करने के लिए बैठी हुई है तो मैंने सोचा तो मैं फटाफट से रेडी हो लेती हूँ तो अब जा रही रेडी होने के लिए और मैं रेडी होगी अपनी बेटी रेडी कराऊंगी उसके बाद फिर फटाफट से हम लोग निकलेंगे रेडी हो गई सुबह एक बार सुना दो गाना सुना दो पापा मेरे पापा मेरे पापा बोलो बहुत प्यार करते हैं बेटा पापा आपसे एक बार सुना दो गाना पापा मेरे पापा नहीं बोलोगी सुना दो को सुना पापा को जल्दी से बहुत सारा है चलो चलें। वेलकम बेटा चलो चलो आप चलो चलें। चलो चलो मम्मा चल दी जा रहे हो मम्मा आए कि ना आए जाओ बाय टाटा नहीं हम जा रहे हैं बाय अच्छा आ रहे आ रहे चलो लौटेंगी ये रख लीजिए चलो बैठो चलो बैठो नहीं बैठ पा रहे हो यहाँ बैठो इस वाले दरवाजा में तो बेटा तो इधर 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 अरे 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 पापा चलो चलो दे दो फोन थैंक यू थैंक यू पापा ये देखो पापा आ गए थोड़ा सा गर्मी कम है हम्म आज हम ग्लास खोल लिए थे पहले ही आकर वैसे बहुत मतलब जलता है वैसे कार में बैठते बट आज राहत है पापा कहाँ चल रहे हैं पापा चले गए आपके लिए चिप्स और आइसक्रीम लाने के लिए आपको पसंद है ना इसीलिए पापा गए हैं हेरीवन hey सो so, हम लोग निकल चुके हैं रूम से और आ गए हैं यहाँ थोड़ा शॉप पे सुबह के लिए कुछ चिप्स लेने के लिए और आइसक्रीम क्योंकि ये इसकी बहुत ही ज़्यादा पसंदीदा चीज़ है और ऐसा ना हो कि वहाँ पहुँचते ही मांगना स्टार्ट कर दे यहाँ रूम पे रखा रहता है बट वहाँ जाएंगे तो ऐसा ना हो कि थोड़ा डिमांड कर दे तो परेशान हो जाऊँगे तो इस वजह से कि अपना रखा रहेगा तो ठीक रहेगा जब खाना होगा तो खिला देंगे तो गए हैं इसके पापा इसके लिए चिप्स लेने के लिए और हम माँ बेटी बैठे हैं कार में ढाई क्या पौने तीन हो चुके हैं और बहुत ज़्यादा धूप लग रही है बहुत ज़्यादा ही 
एकदम गरम गरम लग रहा है और कार में बैठे हैं तो जब भी एसी ऑन कर रहे थे मैं बार बार मेरी प्रिंसेस एसी ऑफ कर दे रही हैं है ना एसी ऑफ क्यों कर रहा हो गर्मी नहीं लग रहा है ऑन कर रहे एसी ऑन करो घूमो वेरी गुड वेरी गुड देखो देखो अब हो गया वरना हालत खराब हो जाएगा बेटा नो प्रिंसेस वो खराब हो जाएगा पापा पीछे कर देंगे बंद हो गया हम्म अब कार बंद हो गया हैप्पी अब चले अब चले तो पापा को बुलाए तो ना चलोगे बुलाओ पापा को पापा और तेज से पापा और तेज से पापा और तेज से पापा और तेज से पापा पापा नहीं आ रहे हैं पापा नहीं आ रहे बोलो तो सुसु पापा जल्दी आओ पापा जल्दी आओ नहीं आ रहे पापा तो चलिए चलते हैं आज काफ़ी दिनों बाद मैं कर रही हूँ ब्लॉगिंग क्योंकि ऐसा कुछ खास था नहीं ये रोज़ की लाइफ में मैं क्या सूट करती उसको और मैं क्या अपलोड करती इस वजह से मैं कुछ ब्लॉगिंग कर नहीं रही थी इसलिए मैं अपलोड भी नहीं कर रही थी सो so, आज काफ़ी दिनों बाद मैं ब्लॉगिंग कर रही हूँ क्योंकि आज मैं जा रही हूँ अपने माई के सो so, आज मैं वहीं से इस बार इस बार क्या मैं हर बार वहीं सेलिब्रेट करती हूँ माई में ही क्योंकि इस मम्मी वहाँ पर किली पर जाती हैं तो इस वजह से मैं हमेशा उनके साथ करती हूँ थोड़ा सा उनको दिक्कत भी रहता है कमर और पैर का उनको दिक्कत है तो हमेशा से मैं उनके साथ ही ती सेलिब्रेट करती हूँ और ससुराल में है तो ससुराल में भाभी रहती हैं हमेशा मतलब सासू माँ के साथ या नहीं रहती तो मतलब कभी कभी होता है कि मतलब किसी साल रहता है अकेली रहती है तो भाभी रहती हैं और इस साल तो ज्योति भी हैं तो मम्मी और ज्योति वहाँ पर कर लेंगे मेरी सासू माँ और ज्योति दोनों लोग साथ में कर लेंगे तीज और भाभी हैं तो अपने मायके चले जाएंगे करने के लिए क्योंकि उनका डिलीवरी का डेट मतलब बहुत पास में है तो वहाँ पे अकेले में काफ़ी दिक्कत होगा तो वहाँ चले जाएंगे अपने मायके जाएंगे और मैं जा रही हूँ अपने मायके और चलिए चलते हैं तो पता नहीं कहाँ रह गए बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है एकदम हालत ख़राब हो रही है ये क्या कर रहे हो काहे बंद की हो लल्ला प्राण निकल रहा है बोला जार बोला कि 
सुबह जाएंगे गाड़ी में धुलवा लेंगे मस्त वॉशिंग पॉइंट है स्प्रे स्प्रे वाला है सब कुछ साफ सुफ करके धुल देंगे पूजा करा के चले जाएंगे ठीक है ओके ओके तो हम कल आठ बजे सात चालीस तक आएंगे और नौ सवा नौ बजे तक यहाँ से निकल लेंगे क्या कुछ बोला है लाइट आई कि नहीं है तो वही उसमें बैठो नहीं बैठो तो नहीं नहीं वो भी कंफर्टेबल कंफर्टेबल है जो कार मंजिल तक पहुंचा दे मेरे लिए क्या हुआ नहीं मिला क्या लाइटें नहीं आठ बजे सब पिछले बीवी की बात तो माननी नहीं होती है और लो ऐसा जा अभी समझ में आई अंदर ठीक है समझेंगे मेरे मायके में सुबह से लाइट नहीं है नौ बजे कटी और अभी तक नहीं आई है पता नहीं कैसे रहेंगे <laughs> क्योंकि लाइट की इतनी ज़्यादा आदत हो गई है हम लोगों को ना जैसे जहाँ रहते हैं वहाँ पे लाइट कभी नहीं करती तो इतनी ज़्यादा आदत हो गई है सर क्योंकि उसके बाद रहा ही नहीं जाता है कहीं भी सच वैसे भी कहीं भी पानी लाइट कर रहे हैं ना तो इतना ज़्यादा दिक्कत होता है कि लगता है अरे अब क्या है क्या करें क्या करें क्या करें और मेरी बेटी को तो बहुत ज़्यादा ही है लाइट और लाइट से लगाओ पानी बोले लाइट से लगाओ अगर लाइट नहीं रहता तो फिर बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है इसको झेलने के लिए और यहाँ पर नहीं है सुबह से ही लाइट नहीं है आया था यहाँ पे सौ पैसे में निकले इसको तो सौ वाले भैया बता दिए कि सुबह से ही लाइट कटी हुई है नहीं है तो पूरा आइसक्रीम पिघल गए हैं नहीं तो ये बिना आइसक्रीम लिए नहीं जाते अपने प्रिंसेस के लिए मानते हैं नहीं बात सो आइसक्रीम नहीं मिला अब चल दिए हैं डायरेक्ट मम्मी के यहाँ चलिए तो हम अभी भी लेंगे अपने चूजा के लिए <laughs> नहीं मानोगे है ना खाएगी तो मतलब खाएगी देखो देख रही है ये तो लोग ये क्या है क्या है इतना सारा क्या है ये भी ना अगर इनकी बेटी की डिमांड हो रही पूरी ना करे ऐसा हो ही नहीं सकता है मतलब वहाँ सौ पे मतलब लाइट कटी हुई है नहीं है आइसक्रीम वहाँ पूरा पिघल गया है तो अब दिमाग क्या लगाएंगे इनको मिल गया क्या ये चीज लिख रहे हैं इनको जो नहीं होता है रोड साइड में जो लगाते हैं कुल्फी वाला जो लगाते भैया ठेला वही मिल गया है तो चले गए वहाँ पे लेने के लिए आइसक्रीम इनका कहना है आइसक्रीम तो लेंगे तो लेंगे मेरी बेटी खाएगी तो खाएगी इतनी फरमाइश पूरी होती है इनकी है ना जी पापा कहाँ से ले गए पापा क्या क्या लेने चले गए क्या चाहिए जाओ ले लो नहीं तो फिर मत लो <laughs> नहीं पहुँच पा रहे हम भी ना तो कैसे दे दें हम भी नहीं पहुँच पा रहे <laughs> पापा लेने गए हैं पापा लेके देखो आ रहे हैं फिर आप खा लेना ठीक है गुलम गुलम ये देखो पापा ला दी लो हैप्पी तुम मुझे नहीं खाना है खाओ फूल बोल रही है फूल चाहिए फूल तो फूल चाहिए वो फूल दिख रही है ना फूल दिख रही है ना फूल नहीं तोड़ते हैं धोख दे रहे हैं धोख दे रहे हैं अरे अब यहाँ ससुराली आके अपने मत करो धूख नहीं रहे हम धूखने से मतलब है हवाले से मतलब है ना इसको चाहिए तो कर तो रही तो हवा दो फिर मेरे को हवा दो मेरे को फटाफट से नहीं 
तो फिर मैं ले लूंगी लो खाना खाने अब सो मैं मायके पहुंच गई हूँ मैं पाँच बजे पहुंच गई थी तो फटाफट से तो लाइट तो थी नहीं इतना ज़्यादा दिक्कत हो रहा था तो सब हम लोग बाहर ही बैठे हुए थे खाना पीना खा के जैसे आए यहाँ पे वैसे फटाफट से खाना पीना खाएं और सबके बाहर बैठ गए बाहर की हवा खा रही थी कि इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ रही थी मैं क्या बताऊँ बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी और अभी टाइम हो गया है आठ हो गए हैं उसके बाद लाइट आई क्या करते हैं उसके बाद तो फिर हम लोग सबके अंदर आए तो फटाफट से चले गए पति देव सोने के लिए क्योंकि उनका नेचुरल ड्यूटी है तो चले गए सोने के लिए कि जो भी कहा दो घंटे सो लें उनको नींद मिल जाए करने के लिए पूरी उनको नेचुरल ड्यूटी करना है तो चले गए सोने के लिए और मैं सुबह और मम्मी चले गए हम लोग मार्केट चले गए थे सामान लेने के लिए जो भी तीज का सब सामान होता है जो देवी होती है उनको चढ़ाने के लिए सिर्फ पूरा सिंगार सामान जितने सारे होते हैं वो सभी चढ़ाना होता है उनको तो उसी के लिए गए थे मार्केटिंग करने के लिए तो वो सब लेके आ चुके हैं और रास्ते में सुबह सो गई थी वहीं जब शॉप पे थे दुकान पे थे तभी सुबह सो गई थी वहीं पे तो वही मेरी बेटी सो रही है प्रिंसेस मेरी सो रही नींद पूरी कर रही हैं पति देव अपने सोए हुए हैं पापा आ गए थे ड्यूटी से तो वो पूजा पे बैठे हुए हैं मतलब पूजा कर चुके हैं वो तो पूजा से उठ चुके हैं अभी और मम्मी गई है बाहर अभी फूल लेने के लिए जैसे हम लोग आए तो मम्मी चले गई बाहर फूल तोड़ने के लिए क्योंकि कल सुबह पूजा में लगेगा और मैं जा रही हूँ फटाफट से भुट्टा भूजने क्योंकि पति देव मैंने बोला खाना पूजने पूछा था सामी को खाना के लिए तो बोले थे अभी जस्ट खाना शाम को खाएंगे तो कितना खाएँ उस खाना पीना नहीं खाएंगे तो जाऊँगी फटाफट से भुट्टा भूजूंगी और उसके बाद पति देव को जगाएंगे क्योंकि उनका टाइम भी हो गया है साढ़े आठ निकलना भी है तो जाते हैं भुट्टा भूजते हैं उनको फिर जगाएँगे ताकि वो खा सकें और खा के फिर आराम से ड्यूटी जा सकें तो चलिए तकरीबन तो पति देव चले गए ऑफिस खाने के लिए हम लोग बोल रहे थे बट वो नहीं बोले कि नहीं नहीं खाना भूख नहीं लगी है तो बस भुट्टा खाएँ और निकल गए ऑफिस के लिए सुबह अभी भी सो ही रही है जब उठे गए थे तो, तो जरूर ढूंढे गए पापा को कहाँ गए पापा कहाँ गए पापा तो फाइनली पति देव चले गए ऑफिस और मैं आई रूम पे तो फिर तो जितना सारा जो तीस मिया के जो मतलब लिए हुए थे जितना सारा सामान तो उसका मैंने दो तो प्लास्टिक में एक अलग अलग कर दिया क्योंकि एक मम्मी चढ़ाएंगी और एक मैं चढ़ाने वाली हूँ अलग अलग ही दोनों लोग तो मैंने यहाँ पे जो भी लिया था मैंने यहाँ पे दो प्लास्टिक मैंने रेडी किया इसमें पूरा जितना सारा सोलह श्रृंगार होता है जो भी मतलब सोलह नहीं कह सकते लेकिन जितना सारा श्रृंगार होता है चढ़ाने के लिए सारा श्रृंगार मैंने ले लिया है तो यहाँ पर मैंने दो प्लास्टिक रेडी कर दिया है खाना पीना देखते हैं क्या बनता है क्या नहीं बनता क्योंकि भूख लगी नहीं मतलब भूख जरा भी है नहीं भुट्टा ही है तो जहाँ तक सबकी भुट्टा ही खाएगा तो जब पापा अपने ऑफिस का काम कर लेंगे तो फिर जब बोलेंगे भुट्टा भुजने के लिए तो वही खाना पीना सा कुछ बनेगा नहीं सिर्फ भुट्टा ही सभी खाएगा अपना तो और सुबह के लिए तो मैं ओट्स बना दूँगी जब उठेगी तो वो ओट्स खा लेगी और मम्मी मैं पापा सब कोई भुट्टा खाएँगे आज और दूध पी लेंगे हो गया तो आज का खाना पीना बनाने का वो झंझट नहीं है बाकी यहाँ मैंने मम्मी की पहनी हुई है मैक्सी आज जो होती है नाइटी वो मैंने पहनी है आज मम्मी की मैक्सी मैंने कहा क्योंकि वो लग मैक्सी होता है ना काफ़ी ढीला डाला होता है आराम से इजिली मतलब ये तो फुल रहता है पूरा ऊपर से मतलब काफ़ी कंफर्टेबल लगता है तो मैं लेके आती हूँ अपना कपड़ा बट मैं मम्मी का ही पहन लेती हूँ फटाख से मैक्सी निकाल के मुझे वो बहुत ज़्यादा कम्फर्टेबल और ज़्यादा लगता है तो मैंने यहाँ डाली हुई है अभी अपनी मम्मी की मैक्सी तो चलिए चलते हैं मम्मी साथ टाइम स्पेंड करते हैं अब आई हूँ तो मम्मी साथ थोड़ा मस्ती करो बातें चीज़ें करूँ क्या है क्या नहीं तो आज सिर्फ ब्लॉग में इतना ही आई होप आप लोगों को आज का ब्लॉग अच्छा लगा होगा पसंद आया होगा अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और मेरे वीडियो को लाइक करिएगा मेरे ब्लॉग को लाइक करिएगा अगर पसंद आता है तो तो ऐसे मिलते हैं जैसे ब्लॉग के साथ देखते हैं कल क्या होता है कल विश्वकर्मा पूजा है तो देखते हैं कैसे क्या होता है विश्वकर्मा पूजा के दिन वो सारी चीज़ें तो चलिए आज के लिए इतना ही मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में तब तक के लिए बाय बाय गाइज़